Les estábamos contando antes de la pausa y nos hemos entretenido, no saben cómo, conversando con Francisco Reyes, uno de los protagonistas de Dime quién fue la nueva nocturna de TVN. Manuel Silva, se llama tu personaje, Pancho, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, un placer estar Su con casa, usted. pues, su casa. Oiga, estamos metidos, ah, buen chileno, muy metidos porque hemos visto los adelantos, los anticipos, las promos... Eh, se ve muy entretenida esta historia en que um, te toca hacer un personaje bien especial, un chef. Eh, cuéntanos un poquito quién es Manuel, cuál va a ser un poco el hilo conductor de esa historia. Bueno, en esta historia nadie sabe mucho de nada. ¿eh? Solo los personajes tienen sus secretos, incluso el, los guionistas tampoco nos cuentan toda... La escaleta de tu personaje, tampoco te encuentran toda la Biblia de cada uno. Eh, por lo tanto, siempre hay un misterio que uno también lo usa para, para, para representar el personaje. Este Manuel es un chef, es un chef afamado, muy bueno, que tiene una historia con la familia Lyon, que es la familia dueña de, este, de esta cadena, de esta pequeña cadena de hoteles, donde sucede, ¿no es cierto?, una muerte extraña hace 20 años atrás y eh, yo tengo una relación con el personaje Claudio Girolamo que es Adriana que es mi ex pareja mi ex mujer y tengo un amor antiguo con su hermana que es Agustina que hace el eh, Amparo Noviera y finalmente me llega de regalo una joven chef de Francia con la cual Enganchamos a través de la cocina, pero se transforma en una relación también de amor. En fin, un personaje, por lo tanto, ya ustedes empezarán a darse cuenta, bastante amplio en su gama afectiva. Al sí, un seductor, porque además no hubo una que quedara. Todas no. pasaron ahí por, por las manos de Pancho. Por ¿Tú eres bueno para la cocina? ¿O te costó mucho esto? ¿Había... No, no soy un negado, pero no soy cocinero. No soy, no soy alguien que cocine mucho en la casa, pero, pero puedo prepararte una corvina al horno, te puedo preparar ya, pero alguna no te pican las verduras de una cierta forma, puedo o sea pica, que hay una sí. preparación de bolsillo. Puedo hacer algo, sí. ¿Ya? Pero no soy cocinero, o sea, no, 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 es, no es mi hobby, digamos. Ya, pero, pero, pero en este caso nos preparamos ahí con, eh, con Francisco Rejola, que nos enseñó eh, un poco algunas alguna maniobras, cómo cortar, por Eso, ejemplo, claro. sin picarte los dedos. Exacto. Fin. Pero es imposible en tan poco tiempo agarrar la velocidad, entonces, bueno. Ahí hacemos algunos truquillos. <risa> Oye, pero parece que te toca hacer... Un... Este personaje, Manuel, es un poquito villano. Eh, más allá de cocinar y picotear por aquí por allá, que más que la comida, tenemos sí. ahí harto picoteo. Sí. <risa> pero parece que tienes un rol medio... Es que todos estamos en esa. Yo creo que hay, nosotros estamos trabajando como con el abanico abierto. El abanico abierto de las emociones o de las intenciones, en el sentido de que de repente un texto tienes que decirlo de tal forma que sirva para ser malo o sirva para ser bueno. ¿Te fijas? Eh, cosa que, de, que el espectador vaya sacando sus propias conclusiones o el espectador vaya despistándose también respecto a tu personaje, respecto a si estás involucrado en esa muerte o no estás involucrado en esa muerte, respecto a si es sincero tu amor por la chica joven o no es sincero tu amor por la chica joven o hay una manipulación ahí, en fin. Entonces, eh, es atractivo, a mí me encanta porque, porque tienes que estar muy atento como actor y estar ahí eh, trabajando en ese abanico. Digamos. Pancho, hemos tocado mucho el tema del secreto, sobre todo en, en este último tiempo, con la, con la temática de esta teleserie. Y es más, psicólogos decían siempre, y lo tuvimos en informes durante ayer y antes de ayer, que en definitiva todos guardamos un secreto, todos tenemos un secreto que finalmente sale a la luz y cómo el llevar este peso sobre tus hombros implica que tienes una, un estrés constante. Es así como se va dando también... Esto es la telecir y cómo lo, lo puedes duda. llevar con tu vida. Yo creo que en la vida personal de uno, uno tiene mucho más de un secreto, digamos. Uh -huh. Siempre hay algo que uno está ocultando, que no se atreve. Lo interesante, y que es interesante en esta teleserie también, para meter en esa hondura, además está, no sé, hay un pacto secreto aquí en esta teleserie. En este país hay muchos pactos secretos. No tiene nada que ver esta historia con las historias del país, uh -huh. sin duda, pero... Lo interesante en ese sentido es que uno se mete en la psicología de esos personajes por dentro, ¿no es cierto? Uno ve por qué esos personajes acceden a un, pa a un pacto de silencio. ¿Ah? ¿Por qué acceden a un pacto de silencio? Y ahí empiezan a salir todas las miserias humanas, ¿no es cierto? La, no sé, la codicia o eh, 
la, ¿cómo se llama? Cuando el miedo que tú tienes a la vida, a la, eh, en fin, todas toda, toda esas razones por las cuales un ser humano puede acceder a un pacto de silencio en relación a una situación criminal, por ejemplo. Eso nos compete muchísimo como país, ¿no es cierto? No quiero decir que esta, historia, que esta teleserie esté hablando de eso, pero sí, es interesante y uno puede hacer una analogía. A mí me gusta andar siempre mirando las cinco patas al gato, creo que ahí hay, hay una buena. Oye, para además de, de, de la historia, del suspenso, eh, de toda la, la trama, hay varios temas que son re interesantes que se desarrollan en los personajes. Conversamos con la Claudia de Girolamo, ahí le toca el Alzheimer en su personaje. Está magnífico. Está... Tema que, que tú en tu personaje no sabes. No. no sabes que tu ex mujer padece el Alzheimer mm. y a ti en tu caso te va a tocar eh, tener una relación con una muchacha mucho más joven que tú, creo que unos 25 años por lo menos de diferencia. Eh, y más. Y más. Sí. ¿Sí? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo asumes? ¿Es primera vez que te toca ser un personaje así? Sí, es primera vez que me toca una relación de pareja así, de, de, distante en, 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 en edad. Eh, el desafío ahí era, ¿no es cierto?, y sigue siendo, de que esa relación eh, se juegue en la verdad, digamos, que esa relación realmente pase como una relación totalmente posible y natural. Hasta donde entiendo, así, va, así está siendo, <risa> lo cual es muy bueno. La gente que ha visto el primer capítulo, ya que se vio aquí internamente, dicen que está muy bueno, así que no se lo pierdan, por favor, el domingo está genial. Y bueno, y, eh, y se está notando como una relación natural, entonces todo vuelvo a repetirte ese abanico con el cual tú no tienes que trabajar en que esa relación parezca natural pero a la vez también ah por ahí algo se dijo que pareció una manipulación en fin es interesante que así sea jugada y es interesante que así la vaya llegando al espectador para que el espectador pueda ir haciendo su propia además te tocó ahí esa, esa joven actriz la, la Antonia Santa María es talentosísima sí, es fantástico trabajar mira este elenco es un elenco, un elenco realmente de lujo, un elenco no solamente por su calidad actoral, sino que por su, su capacidad de, de compartir el escenario. O sea, hay mucha comunicación, una comunicación súper fluida, eh, mucho aporte de que nos hacemos unos a otros. ¿te fijas? En general, este elenco y esta producción eh, ha tenido esa característica de que yo agradezco enormemente, porque una producción para mí nueva, uh -huh. Es Bowen, ¿no es cierto?, dentro de TVN, es Bowen y TVN juntos, digamos. Pero yo todo el equipo técnico, por ejemplo, yo no lo conocía. Algunos por ahí, pero en general no. Hay una coproducción. Y, y hay una coproducción y esa relación con esos nuevos técnicos ha sido también genial. De mucha, de mucha cooperación mutua. Entonces, eso yo creo que también después puede transitar a, a la pantalla y va a ser bueno. Sí, se transmite, por supuesto, el trabajo en conjunto. Y ahí es primera vez que no te toca ser pareja directa de Claudia. Mm. Eh, y lo conversábamos con ella también, esta comunicación que se genera después de haber trabajado tantos años juntos, en los cuales, sobre todo cuando eres, cuando eres una pareja en, en pantalla, de solamente mirarse y ya saber qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar, qué es lo que va a decir, improvisar o no... En este caso, ¿cómo lo llevas con, con la Antonia? Porque siendo una nueva dupla, de alguna forma, me imagino que se tiene que aprender a conocer a la, a claro. la a otro personaje. Tiene que ver un poco con lo, con lo que te estaba diciendo. Yo creo que hay, hay una enorme generosidad en el, en el elenco, en, en, en el equipo. ¿te fijas? Y, y, bueno, obviamente, en, la, en el periodo de, lo, de, la, de la lectura, de la, de la historia, de, lo, de los libretos, es, conversamos mucho también sobre eso, conversamos... Conversamos mucho digamos, para, para ir, eh, para ir cachándonos, para ir conociéndonos, para ir eh, conociendo nuestros humores, nuestra neura, etc. <risa> Porque todo eso está en el set, siempre está todo presente. El, el, y, eh, ¿ah? el, el actor, actriz de la nueva camada, de la nueva generación, ¿cuál es la diferencia fundamental que tú percibes? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en, 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 en los en, jóvenes? Sí, o, 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 o enfrentan de la misma manera. Porque yo imagino, yo desconozco absolutamente cómo ustedes se la arreglan a enfrentar escenas, por ejemplo, complejas o nuevas, o cuando hay besos, o qué sé yo. Eh, entiendo que tocan unas bien agudaces, de hecho, creo que... Ay, tú, se tuvo que preparar, te tuviste que preparar, ¿no? Eso dice la prensa. Estamos ¿Sí? solo replicando. ¿Qué? ¿Me preparé para eso? Para, no, eh, para, para todo. Para todo, para todo. Para desde bien. cortar en Juliana hasta todo lo que viene después. Bueno, sí, uno se prepara un poco, sí. Bueno, un poco, no sé. Preparaciones que no vamos a contar aquí. Pero bueno, debo, eh, debo decir que la honestidad ahí es, muy, es fundamental. ¿eh? O sea, 
eh, no sé, una, al enfrentar una escena así, yo, obviamente uno conversa con tu, con tu pareja y yo le digo, bueno, ¿qué puedo, qué no puedo? Eh, ¿Hasta dónde jugamos? ¿Cómo jugamos? Etcétera. Nos ponemos un poco de acuerdo en los códigos que vamos a usar, digamos. Yeah. Entonces, eh, y nada, después sale bien. <risa> es precioso la escena yo he visto escenas las escenas íntimas de esta teleserie el otro día estuve viendo algunas imágenes no solamente en este, de mi relación con Antonio sino que también de la relación de los otros compañeros y están hechas están muy bellamente mostradas yo creo que una de, las, una de las características positivas que tiene esta producción en particular es la imagen hay una imagen sumamente atmosférica eh, como podría decir como respetuosa del del, del ámbito de la historia, no sé cómo explicarlo, pero que, que está tremendamente al servicio de lo que se va a contar y no, no tratando de provocar efectos secundarios que puedan ser buenos para la prensa. Yeah. ¿Mm? No sé a través de, de redes sociales también lo que nos pasó con grandes actores, como con la Claudia contigo, llegan muchos mensajes de reconocimiento. Luna, por ejemplo, nos dice, hoy oh, quiero que empiece, dime quién fue, qué lindo Panchito. <risa> gracias, Así gracias que Luna. Muchos cariños te están mandando aquí también a través de las redes sociales. Sí, el el, con respecto a algo que estabas preguntando tú sobre, la, sobre el personaje de la Claudia Girolamo, eh, es muy hermoso, o sea, muy hermoso, muy fuerte también, hermoso quiero decir su trabajo, es... es Cómo, 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 cómo va entrando poco a poco el tema del Alzheimer sí, sí. y cómo va a afectar también a mi personaje, porque yo me separé de ella sin saber mucho las razones, digamos, aparentemente esta es una de las razones. Pero en el momento que yo me entero de que, de que ella está sufriendo esta enfermedad, ¿qué va a pasar conmigo, digamos? ¿Dónde me voy a ubicar yo? ¿Te fijas? ¿Qué va a pasar con esta nueva relación que estoy teniendo? ¿Pero voy a volver de ella? No sé. Todo, todo ese periplo de los personajes eh, es muy atractivo. De entretenido. Que es... Además que ustedes lo van grabando de manera eh, atemporal. O sea, el capítulo 20 con el 1, con el 3. Bueno, una, una maravilla, un arte. Lo que, lo que hacen es que no nos vamos a perder este domingo no, no se la con pierdan. el super estreno. Muy bien. No se la pierdan. Los invito a esta aventura con nosotros. Eh, el canal de todos los chilenos un canal que vale la pena estar con él se lo aseguro y va a valer más la pena luego después de, después de este estreno <risa> después de este estreno. gracias Pancho, Pancho mucho éxito vale. cariño a todo el equipo gracias a ustedes gracias por la invitación nos vemos